Hii ni dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Karibu nusu dazani ya majimbo ikiwemo Texas na Arizona hapa Marekani yanapambana na kuongezeka idadi ya wagonjwa wa COVID-19. Utekelezaji wa biashara huru katika ukanda wa Afrika utaanza Januari mosti mwaka ujao. Kenya yasema ina mpango wa kutoza kodi kwa asilimia moja nukta tano katika makampuni ya teknolojia yanayofanya operesheni kwa njia ya mtandao. Au jambo mpenzi mtazamaji wa dunia ni leo karibu katika matangazo haya moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC naitwa Mary Mgawe Karibu nusu dazani ya majimbo ya Marekani ikiwemo Texas na Arizona yanapambana na ongezeko la idadi ya wagonjwa wa COVID-19 waliojaza vitanda katika hospitali hali inayozusha wasiwasi kuhusu kufungua uchumi wa Marekani eh, kwamba unaweza kukumbwa na wingi lingine wimbi lingine la maambukizi Ongezeko la hivi karibuni katika takriban dazani ya majimbo inaonesha ni kutokana na upimaji zaidi. Lakini majimbo mengi yanashuhudia watu kulazwa katika hospitali na baadhi yanaanza kupata upungufu wa vitanda katika vyumba vya watu maututi. Texas imeona ongezeko la wagonjwa kulazwa hospitali kwa siku tatu mfululizo na North Carolina ni asilimia 13 tu ya vitanda katika vyumba vya ICU ambavyo viko wazi kutokana na ugonjwa huo wa COVID-19. Arizona ina rekodi ya wagonjwa waliolazwa 1291. Mkurugenzi wa jimbo hilo ameiambia hospitali wiki hii kuanzisha mipango ya dharura na kuongeza uwezo wa vyumba hivyo. Afisa wa juu masuala ya magonjwa ya kuambukiza Dr. Anton Fauci amekiambia kituo cha habari cha CBS eh, kwamba kesi zaidi zinatarajiwa kuongezeka wakati masharti yanaendelea kuondolewa. Na Kenya itatoa kodi ya, itatoza kodi ya asilimia moja nukta tano kwa makampuni ya teknolojia katika juhudi ya kupata fedha zaidi katika mashirika yanayofanya operesheni kwenye mtandao na kupata faida nchini humo. Waziri wa fedha Ukur ya Atani alitangaza tuwa hiyo ya kodi katika taarifa yake ya bajeti ya mwaka 2020-2021. Inatarajiwa kuanza kutumika Julai mosi. Kenya inaingia katika orodha ya nchi zinazotoza kodi kwenye mashirika makubwa ya teknolojia kama vile Google, Netflix na Facebook. Marekani inapinga kuhusu kodi hiyo ikisema kuwa sio haki kwa makampuni ya Marekani ya teknolojia. Wiki iliyopita ilizindua uchunguzi rasmi katika mipango kumi ya nchi za Uingereza, Umoja wa Ulaya na India inayoongeza kodi kusababisha mzigo kwenye makampuni makubwa ya teknolojia ya Marekani. Na tukiegukia huko Tanzania ni kwamba serikali ya nchi hiyo imesema bajeti yake iliyowasilishwa jana bungeni imejikita kwenye kujenga uchumi na ajira na kuchochea viwanda na ustawi endelevu wa taifa hilo huku vipaumbele vikuu vikiwa kuimarisha miundombinu huduma za jamii kilimo na viwanda Tungane na mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idi Wesu kwa ajili ya kutueleza zaidi nini basi na wachambuzi wa kisiasa wanasema ni bajeti ya shilingi trilioni 34 kwa mwaka ujao wa fedha huku trilioni 12 zikielekezwa katika miradi ya maendeleo ujenzi wa uchumi utokanao na viwanda ikiwa ndio jukumu kuu bajeti hii imeonekana kutoa afueni ya kodi ada na tozo kwa sekta za kilimo na viwanda huku ikiweka mikakati ya kulinda viwanda vya ndani kwa kuongeza kodi katika baadhi ya bidhaa zinazoagizwa nje ya nchi ambazo pia zinapatikana hapa nchini Ukarabati wa miundombinu ikiwemo ujenzi wa reli ya SGR bao la kufua umeme la Mwalimu Nyerere, ununuzi wa meli pamoja na ukarabati wa barabara umelenga kuhakikisha mazingira wezeshi ya uwekezaji. Bajeti hii imeandaliwa kwa kuzingatia lengo hilo kuu ambalo linaitaka serikali iendelee kuimarisha mazingira wezeshi ya uwekezaji na ufanyaji biashara nchini. Changamoto ya usimamizi na utekelezaji wa bajeti kadri inavyoidhinishwa na bunge ndio kilio cha kambi rasmi ya upinzani bungeni. Katika mwaka wa fedha 19 mpango wa taifa wa maendeleo ulitenga trilioni 12.25 sawa na 37 bajeti nzima ya serikali. Lakini fedha iliyopelekwa mpaka jana ni shilingi trilioni 7.63 tu 
Nimezungumza na Donald Olomi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na kueleza kuwa yapo ambayo serikali imeyazingatia ili kusaidia azma ya kukuza uchumi wa viwanda hasa katika hatua za kulinda viwanda vya ndani. Tumeona e, uwekezaji mkubwa kwenye miundo mbinu. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu sana katika ufanisi wa sekta binafsi na maendeleo ya, ya viwanda. Kwa hiyo haya maeneo mawili ya, ya kuboresha mazingira ya biashara kwa maana ya sheria taratibu na tozo na kodi na kuboresha miundo mbinu ya usafiri ya usafiri wa aina mbalimbali lakini pia nishati ni maeneo ambayo yamepewa ya, ya kipaumbele ya stahili kupewa kipaumbele kwa hilo kwa kweli serikali inapaswa kupongezwa hata hivyo yapo maeneo ambayo bado yanataka kuwekewa nguvu zaidi hasa katika sera za uwekezaji ili kuvutia zaidi mazingira ya biashara na uwekezaji. Tanzania inatarajia kasi ya ukuaji wa uchumi kwa mwaka ujao wa fedha kushuka hadi asilimia tano nukta tano kutoka asilimia saba kufuatia athari za ugonjwa wa COVID-19 na mvua kubwa zilizonyesha na kuharibu miundombinu. Hata hivyo serikali imeainisha fursa zitoka nazo na janga la corona ikiwemo biashara ya mazao nje ya nchi licha uwepo wa migogoro katika maeneo ya mipaka na nchi za Rwanda na Kenya idi wesu sauti America Umoja wa mataifa umeeleza kushutushwa baada ya kugunduliwa makaburi ya pamoja nane katika sehemu ambayo imedhibitiwa na wanajeshi wa serikali inayotambuliwa kimataifa kutoka kwa wapiganaji wa Halifa Haftar nchini Libya. Kulingana na serikali ya Tripoli, idadi kubwa ya makaburi yamegunduliwa katika mji wa Tarhuma ambayo ilikuwa ngome ya mwisho ya wapiganaji wa Haftar. Mji huo ulitumika na wapiganaji wa Haftar kuanzisha mashambulizi ya miezi 14 kujaribu kutoa mji wa Tripoli kutoka kwa serikali inayotambuliwa kimataifa GNA. Serikali ya Tripoli inasema kwamba waliozikwa kwenye makaburi hayo ni wanajeshi waliokamatwa na raia. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ana matumaini kwamba uchumi wa nchi hiyo utaimarika tena licha ya janga la virusi vya corona. Nigeria ndio nchi yenye uchumi mkubwa zaidi Afrika. Buhari amesema kwamba janga la corona limeathiri ukuaji wa uchumi wa Nigeria kwa kiasi kidogo ikilinganishwa na uchumi wa nchi zingine duniani. Nigeria inategemea sana mapato kutoka kwa mafuta na uchumi wake umeathirika kwa kiasi kutokana na kushuka kwa bei ya mafuta kote duniani. Hata hivyo idadi kubwa ya raia wa Nigeria wanalalamikia ukosefu wa ajira na umaskini. Iraq na Marekani zimesisitiza kwamba zinaendelea kutekeleza mpango wa kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Iraq. Hata hivyo, muda maalum wa kuondoa wanajeshi hao haujatangazwa. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Iraq INA limemnuku waziri mkuu wa Iraq Mustafa Al-Hadimi akisema kwamba mazungumzo kati ya Iraq na Marekani yalitambua uamuzi wa bunge la Iraq kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini humo. Bunge la Iraq lilipiga kura mapema mwaka huu na kuidinisha kuondolewa kwa wanajeshi wa Marekani na kutoka nchi wa shirika nchi ni humo. Waandamanaji wameendelea na maandamano nje ya majengo ya biashara mjini Hong Kong kupinga mipango ya China kuiwekea Hong Kong sheria mpya ya kiusalama. Waandamanaji wamepita katika maduka ya jumla wakiwa wambeba mabango na kupaza sauti zenye ujumbe wa kile wametaja kama ukombozi wa Hong Kong. China inatarajiwa kuanzisha utekelezaji wa sheria ya usalama kabla ya kumalizika kipindi cha joto. Wakosoaji wanasema sheria hiyo itadunisha makubaliano ya utawala nchi moja mifumo miwili iliyoahidi uhuru wa Hong Kong wakati Uingereza iliporejesha utawala wa Hong Kong kwa China mwaka 1997. Na tukielekea huko Rochuru kivu kaskazini mashariki mwa Kongo ni kwamba wananchi waliokuwa wamekwama katika hospitali kwa kushindwa kulipa gharama za hospitali hivi sasa wameanza kusaidiwa na jeshi hilo la FARDC na wengi wao walikuwa ni wakina mama waliokuwa wamejifungua. Tusikilize taarifa hii ya mwandishi wetu Austin Marivika. 
Zawadi Solange, mmoja wa kina mama waliojifungua katika hospitali hapa katika mji wa Ruchuru na kushindwa kulipa shughuli za matibabu, amesaidiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo na kusema kwamba jeshi la Kongo limepiga hatua na kuleta sura mpya kwa wananchi kwani kwa muda mrefu walizani jeshi ni kupigana bila kusaidia wananchi. Kwa na yaka mwakili yetu wa soda ni wa kunyanyasa ni wa kupiga masasi na ni wa kuiba watu kumbe ni watu wa mzuri sana Katika hospitali hii ya Ruchuru utakuta kuna majiruhi wa vita na wanawake wanaojifungua na kuzuiliwa kuondoka kwa ukosefu wa malipo ya matibabu Kwa jeshi mimi nafurahi sana maana wa jeshi tulikuwa tukewaona njiani tunaogopa tunasema ni wauazi kila mtu anafichama na waza ni wauazi lakini tunaenda kutana wa jeshi nao kumbe wana kazi mkubwa wanakumbuka kusaidia sisi Hivi nye wenye huko humu jeshi letu na RDC na walipia faktire ile faktire yenye hospitali kwa imewapatia ya kulipa wao wanailipa Ifamike kwamba eneo la Ruchuru limeshuhudia machafuko kutokana na mapigano ya mara kwa mara kwa zaidi ya miaka kumi na tano na hapa wananchi waishi maisha magumu ndio sababu kukosa namna ya kupata matibabu na hata chakula tulikuja kwa ajili ya kusaidia wamama wa Ruchuru ambao walizaa walizaa kwenye hospital ya Ruchuru lakini hawakupata hela ya kulipa ili wapate kurudi manyumbani viongozi wa hospitali hii wakipongeza jeshi kwa hatua ambayo imeonekana kwa sasa kwa kuweka ushirikiano kati yao na wananchi hadi wakati huu jeshi tifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo linaendelea na musako katika mbuga la wanyamapori la Virunga pamoja na pembezoni mwa muji wa Ruchuru wasaka waasi wa FDLR kutoka Rwanda na makundi mengine ya waasi katika operation Sokola ya kwanza inayoongozwa naye generali Willy Yamba pamoja naye kanali Manix wananchi wakisema kwamba wanachokihitaji ni amani ya kudumu kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwani wameteseka kwa muda mrefu Hussein Malvika Sauti America Ruchuru na mshukrani sana Hosteli Marivika kwa taarifa hiyo kutoka DRC. Na hivi sasa basi twende kwingineko duniani ambapo tunaarifiwa kuwa serikali ya Lebanon imekutana kwa kikao cha dharura hivi leo mjini Beirut kujadili kuporomoka kwa kasi thamani ya sarafu yake ya pauni kufikia kiwango cha chini kushuhudiwa katika masoko ya magendo. Juhudi za serikali kuokoa sarafu hiyo inaonekana zinashindwa na kusababisha kuzuka tena kwa gasi ya nyingi jana usiku zilizoshuhudiwa maandamano ya uharibifu wa mali ulitokea alhamisi usiku mjini Beirut na mji wa kaskazini wa Tripoli ambako watu walivunja maduka na kutia moto benki moja ya mtu binafsi Leo asubuhi wakazi wa Beirut na Tripoli wameamka na kushuhudia uharibifu uliofanyika jana usiku baada ya waandamanaji kupambana pia na wanajeshi waliokuwa wamefiatulia mabomu ya kutoa machozi na wao kuarishiwa mao ikiwa na lengo la kuwatawanya. Lebanoni hivi sasa inakumbwa na mzozo mkubwa wa kiuchumi kuwahi kutokea kwa miongo kadhaa na serikali iko katika mazungumzo na shirika la fedha duniani la IMF kupata msaada wenye thamani ya dola ya mabilioni ya dola ili kunusuru uchumi wake. Unaendelea kuangalia dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Nikikumbushe kuwa unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini vile vile tunafuatilia kwa karibu kuhusu taarifa ya kifo cha aliyekuwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza na tutaendelea kukuletea habari zaidi katika matangazo yetu ya dunia ni leo katika siku zinavozidi kuendelea. Semi yetu ya pili Idli Gongo pia atakuwa na taarifa za michezo. Usiondoke kando ya televisheni yako tutarejea baada ya tangazo hili.
unaendelea kuangalia dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Katika sehemu yetu ya pili ya matangazo tunaanza na taarifa inayoelezea kwamba utekelezaji wa biashara huru katika ukanda wa Afrika utaanza Januari mosi mwaka ujayo baada ya janga la COVID-19 kusababisha utata katika utekelezaji kwenye tarehe iliyokuwa imewekwa awali maafisa wanahusika wameeleza kwa kina akizungumza katika mkutano kwa njia ya mtandao wa webinar ulioandaliwa na mkurugenzi mkuu wa jumuiya hiyo wa mkele maene ameeleza tarehe mpya itazingatia pia kuenea ugonjwa huo na tasmini rasmi itafanywa mpango wa biashara ulitakiwa kutekelezwa kuanzia Julai mwaka huu Shirika la Afya Duniani Ulimwengu WHO linakadiria kuwa kutakuwepo na ongezeko la kesi za COVID-19 katika bara la Afrika hadi pale chanjo itakapotengenezwa. Mpango wa biashara huru katika ukanda wa Afrika mara utakapotekelezwa utakuwa ni wa kwanza kiuchumi tangu kuundwa kwa jumuiya ya kibiashara ya dunia mwaka 1994. Na taarifa nyingine Korea Kaskazini inaona nafasi ndogo ya kudhibiti uhusiano bora baina ya kiongozi Kim Jong Un na rais wa Marekani Donald Trump. Kama Marekani itaendelea kushikilia sera zake, vyombo vya habari vimeripoti vileo miaka miwili baada ya viongozi hao wawili kufanya mkutano wao wa kwanza ambao hapo awali ulionekana pengine ungeweza kuleta matumaini makubwa. Sera kutoka Marekani bado ni tishio kwa muda mrefu kwa Korea Kaskazini na watu wake kaskazini itatengeneza vikosi zaidi vya kijeshi kwa ajili ya kupambana na tishio hilo waziri wa mambo ya nje Ri Song Won amesema katika taarifa iliyotangazwa na shirika la habari la serikali Trump na Kim walikosoana kwa vitisho mwaka 2017 wakati Korea Kaskazini ilipotengeneza program yake kubwa kabisa ya makombora na Marekani kajibu kwa kuongeza judi za kimataifa kuiongezea vikwazo ambavyo vilizusha ukosoaji mkubwa wa kimataifa. Usono ulianza kurejea wakati wa mkutano huko Singapore mwezi Juni mwaka 2018 mara ya kwanza Rais Trump kukutana na kiongozi huyo wa Korea Kaskazini. Na makundi ya misaada ya kibinadamu yanayofanyia shughuli zake kusini mwa Bangladesh yanajiweka tayari kukabiliana na uwezekano wa kesi nyingi za COVID-19 ambazo zinasambaa kote katika kambi za wakimbizi wa Rohingya. Maendeleo kiasi yamepatikana ili kuboresha huduma za matibabu katika eneo hilo. Hapa Patrick Nduimana anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Dev Gudemban. Inje tu ya kambi ya wakimbizi ya Rohingya katika eneo la Cox's Bazar Bangladesh kumejengwa kituo cha kuwaziwia wagonjwa wa COVID-19. Mashirika ya misaada yanaongeza rasilimali za huduma za afya kwa ajili ya Rohingya la kinane na Fustini ambao wanaishi katika kambi zenye msongamano mkubwa sana na kiasi cha raia wa Bangladesh la kinne na nusu ambao wanaishi katika maeneo jirani. Athena Raibun wa Save the Children anasema, We have tuna hali katika kambi ambayo kwa kweli inaweza kuwa ni sehemu ya maambukizi ya virusi vya corona kuna msongomano mkubwa watu wanaishi mmoja juu ya mwingine hakuna usafi wa vyo katika miezi michache iliyopita vituo vitano vya kuwazuia watu na vya matibabu vilifunguliwa huku kukiwa na mpango wa kufungua vituo vingi zaidi makundi ya misaada na matumaini ya kuwa na zaidi ya vitanda 1100 fika hapo mwezi Julai lakini kutokana na jinsi COVID-19 inavyosamba kwa urahisi huenda havitatosha. Daktari Kai von Hebu wa shirika la afya duniani anaelezea. Kuna wasiwasi mkubwa kuhusu uwezekano wa kutokuwa na uwezo wa kutosha kwa kesi zote ambazo huenda zikajitokeza. Huduma ya maji safi na sabuni zimeongezwa kote katika kambi lakini wakimbizi walitumia mapampu za maji na vyo vya kwenye jamii. Hiyo naongeza fursa ya kupata maambukizi. Paul Brockman wa madaktari wasio na mipaka anasema, If you want to have water, Kama unataka maji nyumbani, hakikisha unaosha mikono, unachukua gudulia na unakwenda kwenye bomba la maji na kulijaza. Na kuna haja kuangalia kama bomba hilo la jumla limetumiwa na mtu yeyote anakohoa kwenye mikono yake halafu anashika bomba. Uhaba wa vifaa vya afya vya kujikinga ulimwenguni kwa ajili ya madaktari 
wa uguzi na ufanyakazi wengine wa afya huenda kapelekea kufungua kwa vituo vya matibabu kwa COVID-19 ndani na karibu na kambi. Kama hatuna vifaa vya kutosha vya kujikinga kuhakikisha kwamba tunaweza kuweka katika mazingira salama kwenye maeneo ya kazi basi hatuna haja ya kufanya chochote. Vyo ilipiga video hii ya hospitali inavyoendeshwa na madaktari wasio na mipaka mwaka jana kabla ya mgogoro wa COVID-19 hujaanza wakimbizi wamepongeza huduma wanayopatiwa hapo lakini makundi ya misaada yanasema kama virusi vya corona vilisamba kwa haraka huenda watalazimika kufanya maamuzi magumu na kutoa huduma kulingana na rasilimali chache walizonazo I definitely imagine that Nina uhakika madaktari watafanya maamuzi kuhusu wagonjwa ambao huenda wasinusurike hata kama wagonjwa watapewa huduma bora ili kuwa fursa nzuri ya kunusurika. Sote tuna matumaini ya kuepuka kufanya maamuzi hayo. Licha ya vikwazo hivyo, makundi ya misaada yanasema yana nia ya dhati kufanya kila waliwezalo kwa ajili ya wagonjwa hao. Patrick Nduimana VOA Washington. Unaendelea kuangalia dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na hivi leo basi tutakuwa na makala ya VOA mitani na tunaelekea huko Mombasa kuangalia yale yaliyojiri. Hii ni VOA mitani jina langu ni Salma Mohamed. Kwa muda mrefu idara ya mahakama na afisi ya rais imekuwa na mivutano. Idara ya mahakama imeishtumu afisi ya rais kwa kukiuka sheria ya nchi na vile vile pia kukosa kutii amri ya mahakama. Idara ya mahakama hivi sasa imewasilisha malalamishi kwa umma. Je, wananchi wanazungumziaje swala hili? So mimi ni, ni kuhimiza tu serikali yetu, aswa president a pen signatures ya kupatia kazi wale judges ambao wamekuwa eh, wameshaangaliwa wame na mahakama wakaonekana wanafaa kazi yake si kuangalia at these judges, judges wako na dots wako na madoa doa maybe wako na corruption scandal sama nini it's not his work mivutano kama hii inafanya utendakazi unapungua na unafanya kazi kazi kwa mwananchi na kuwa duni kwa hivyo tunaomba waache side shows waweze kuwajibika kwa kazi ambazo wamepewa na wananchi na, na ofisi ya rais ifanye kazi yake na ofisi ya mahakama ifanye kazi yake kama kweli uh, rais angeweza na akapeana nafasi kwa wale majaji na moja ambao walipitia interviews na wakaweza kufaulu basi ingekuwa vyema wale majaji waweze kuingia na tuweze kufanya waweze hizi kesi ziweze kufanywa kwa upesi kwa haraka na upesi ndio wakenya waache kuumia tunasema tunasimama imara na mahakama yetu na lazima kama nchi tuhakikishe uhuru wa mahakama ili tuweze kupata uh, ma maamuzi ambayo hayatakuwa yamelalia upande wowote Salma Mohamed VOA Mombasa Nam, na kukaribisha katika michezo ya dunia ni leo na mmoja kumja tunaanzia nchini Italia ambapo klabu za Juventus na AC Milan zitakuwa timu za kwanza kurejea uwanjani nchini Italia baada ya michezo ya soka kusimama kwa muda ambapo mchezo huu ni wa pili wa nusu fainali ya kombe la Copa Italia soka la nchini Italia lilikuwa limesimama toka machi tisa kwa sababu ya janga la virusi vya corona penalti ya Cristiano Ronaldo iliyozua utata katika dakika za mwisho eh, kwa klabu yake ya Juve ilifanya mchezo huo wa kwanza kumalizika kwa goli moja kwa moja hapo Februari 13 fainali ya kombe hilo imepangwa kufanyika hapo Juni 17 ikiwa ni siku tatu kabla ya kuanza kwa ligi ya Serie A Napoli inaongoza kwa kuifunga Inter Milan goli moja kwa bila katika nusu fainali ya pili katika mchezo wa nusu fainali E, utakaofanyika e, siku ya Jumamosi inaelezwa utakuwa ni mchezo wa pili utakaoamua ni nani atasonga mbele kwenda fainali mchezo yote hiyo itapigwa bila ya mashabiki kwepo uwanjani licha ya shirikisho la soka nchini Italia kueleza kwamba kuna matumaini ya mashabiki wachache kuruhusiwa kushuhudia michezo kabla ya kumalizika kwa msimu wa sasa wa ligi
Waandaaji wa michezo ya Olimpiki ya Tokyo leo wamesema kwamba wamefanikiwa kupitishwa kwa karibu asilimia themanini ya sehemu zitakazotumiwa kwa michezo ya Olimpiki na vituo vitakavyotumika kwa michezo hiyo hapo mwakani. Akiongea nje ya mkutano wa bodi ya watendaji wa Tokyo 2020 leo hii rais Yoshiro Mori pia alieleza mabadiliko yanayotakiwa kufanyika ya sehemu ambazo zilikuwa tayari zimeombwa mapema wiki hii waandaaji walisema kwamba wanataka kurahisisha kwa michezo ya mwakani ambapo imehairishwa ili kupunguza gharama makadirio ya Japan yanaeleza kwamba kuahirishwa kwa michezo kungekarimu kati ya dola bilioni mbili mpaka bilioni sita ambapo gharama hizo zingelipwa na wananchi walipa kodi wa Japan lakini mpaka sasa haijajulikana ni namna gani ama eneo gani litajumuishwa katika kupunguzwa kwa gharama hizo na mpaka sasa inaonekana hakutakuwa na mpango wowote mpaka pale tathmini ya mwelekeo wa virusi vya corona utakapofahamika na juhudi ambazo Tokyo itazichukua e, kuwe kwa bayana Ligi ya soka ya Uhispania imerejea baada ya kusimama kwa sababu ya janga la virusi vya corona na kuwa ligi nyingine kubwa barani Ulaya kurejea baada ya Bundesliga ya Ujerumani. Katika mchezo wake wa kwanza Sevilla imejivunia karamu ya magoli mawili kwa bila dhidi ya mahasimu wao Real Betis ukiwa ni mchezo wa kwanza baada ya ligi kusimama kwa muda wa miezi mitatu na kuwa ni mfano wa ligi ya pili kati ya ligi kubwa tano za barani Ulaya ligi ya Ujerumani Bundesliga yenyewe ilirejea hapo Mei 16 na mtindo unaotumiwa wa ligi zote mpaka sasa ni kutoruhusu mashabiki kuingia uwanjani na kuleta hali ya utofauti kwa mchezo huo wa mahasimu wa La Liga ambapo kwa kawaida huwa na mashabiki wengi wenye kutambiana kutokana na uhasimu wa vilabu vya Sevilla na Real Betis mara ya mwisho kwa mchezo wa La Liga kuchezwa ilikuwa ni machi kumi mwaka huu baada ya janga la kiafya la virusi vya corona kusimamisha karibu shughuli zote za kimichezo duniani na bingwa mara sita wa dunia wa mashindano ya magari ya Formula 1 Lewis Hamilton na dereva mwenzake kutoka timu ya Mercedes Valtteri Bottas watarejea uwanjani wiki ijayo na kutumia siku mbili katika kituo cha kupimia virusi vya corona cha Silverstone ikiwa ni kanuni iliyowekwa kabla ya kurejea kwenye mashindano ambayo yalisimama kutokana na janga la virusi vya corona kurejea kwa msimu wa Formula 1 kutaanza kwa mbio mbili bila ya mashabiki kwepo uwanjani nchini Australia hapo Julai 5 mpaka Julai 12 na kufuatiwa na mbio sita nyingine barani Ulaya Formula 1 inaeleza kwamba inatarajia kuwa na mbio kati ya 15 na 18 kwa ujumla ambapo msimu unatarajiwa kumalizika hapo mwezi Desemba. Ni hayo tu katika michezo ya dunia ni leo. Mimi ni Idil Gungo. Ni hayo tu kwa leo na kutakia weekend njema tuonane tena Jumatatu.